പ്രൈസ് എ ലോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തിരമാർന്ന നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരിമാരെയും സഹോദരിമാരെയും മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യൗവനക്കാരെല്ലാവരെയും ജീസസ് ഫാമിലിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കൂടി വരുവാൻ സർവശക്തി നൽകിയ ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് പകൽ ദൈവ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വലിവ ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ ഉറപ്പോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ഹലലൂയ നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്കാം ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ ആരാധന അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹമുള്ള ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ നാഥനെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദനകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി അതിൻ്റെ സന്നദ്ധി ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ആശ്ലേഷിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ തിരുനാമത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഉയർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ പ്രാപ്തരാക്കണമേ ഞങ്ങളെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറി രോഗങ്ങൾ മാറി വേദനകൾ മാറി കർത്താവ് ഉറപ്പോടെ പ്രത്യാശയോടെ അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായിക്കണമേ ആ ദിവസാനം വരെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കണം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി ആശ്വാസമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ കർത്താവെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ യാതൊരുവിധമായ തടസ്സങ്ങളോ സംഭവിക്കാതെ കർത്താവ് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വളരെ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായിക്കണം തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിസ്തുല്യമാർ നാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ ഇന്ന് പകൽ നാം വായിക്കാൻ പോകുന്ന സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം ആക്കിയിരിക്കിയാൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളയണമേ ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയും ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുനാമം ഇന്ന് പകൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എക്കാലത്തും ദൈവഭക്തന്മാരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവിടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ വേദനകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ വാക്കുകൾ നൽകി വരികയാണ് ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരിക്കുന്നായ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ പലരും അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഏത് വാക്കാൽ അത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായ ചിന്തയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ അവിടെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത വേദനകളെയും ഞെരുക്കങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്ന വാക്ക് നൽകുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രൈസ് ലോഡ് അലലുയ നമ്മളിന്ന് വാച്ചതായ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായി അഭ്യസ്ഥാനവും നിങ്ങളുടെ പരമമായ നിധിയും പരമാധികാരിയുമായുള്ള കർത്താവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത ഉപദേശകനുമാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷയും നമ്മുടെ അഭയസ്ഥാനവും നമ്മുടെ പരമനിധിയും പരമമായ നിധിയും പരമാധികായുമായുള്ള കർത്താവാണെങ്കിൽ പ്രൈസലോൻ അലലുയ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും മാമിൻ പ്രൈസലോൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറയിലും ആ ജീവനായാലും മരണമായാലും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഗോഡ് ഈസ് മൈ എവറിഥിങ് ദൈവം എനിക്ക് എല്ലാം എല്ലാമായി തീരുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറയിലും എന്നെ നടത്തുവാൻ അവൻ മതിയായവനായി അവൻ പ്രൈസലോ നിസ്തുല്ലനായി അവൻ ശക്തനായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ എന്താണ് ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ അമേൻ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം ആക്കിയിരിക്കിയാൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളയണമേ പ്രീസ് ദൈവമാണ് എൻ്റെ ശരണം 
മറ്റൊരിടത്തും എനിക്ക് ശരണമില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെയും അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ താൽക്കാലികമായ ചില ആശ്വാസങ്ങൾ മാത്രം നൽകുമ്പോൾ നിത്യാശ്വാസം നിത്യബലം നിത്യ തുണ നൽകുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം ആക്കിയിരിക്കിയാൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ പ്രൈസ് ലോഡ് അലലുയ്യ ഐ മീൻ ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല പ്രൈസുള്ളായിരുന്നു പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീസസ് ഫാമിലി ആരാധനയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ആയ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ ഉറപ്പോടെ ഈ ആശ്വാസത്തോടെ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുമോ കർത്താവെ നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമായാലും പ്രതികൂലമായാലും ഏത് വിഷയമായാലും ഇന്ന് പകൽ നീറി പുകയുന്ന വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിൻ്റെ വചനം നൽകുന്ന ഉറപ്പിതായിരിക്കിയാൽ കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ ശ്രണമായിരിക്കിയാൽ നീ ഒരു കാലത്തും എന്നെ കൈവിടുകയില്ല നിന്നെ വിടുവിക്കും എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നെ നടത്തും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾക്ക് നീ മറുപടി നൽകും പ്രൈസ് ലോഡ് നീ എൻ്റെ ശരണമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നീ എന്നെ നടത്തും ഈ ഉറപ്പോടെ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി നമ്മുടെ ശരാത്മദേഹികളെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഒരുക്കാം പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വെലിവ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഇപ്പോൾ ആ മീന നമുക്കൊരു ഒരു സോളോ സോങ് നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് കേട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൊയർ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരികയും ആ മീൻ ആരാധനയിലെ ഗീതങ്ങളാൽ നമ്മളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവകർത്താവ് ഇന്നു പകൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വലിയ വച്ച മാറാകട്ടെ
ലോഡ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അലലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സോളോ സോങ് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ദൈവ കർത്താവ് അതിലൂടെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരുക്കത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ളതായ ഗീതകളാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ളതായ സമയമാണ് കോയർ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരികയും അവർ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നമ്മൾ കടങ്ങടിച്ച് ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റാം അറിയാത്ത പാട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവകർത്ത നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ആരാധനയിൽ വിടുതലുണ്ട് ആരാധനയിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് ആരാധനയിൽ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടും ആരാധനയിൽ ബന്ധനം അഴിയും ആരാധനയിൽ വീരപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടും ആ ഉറപ്പോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ദൈവകർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും വാക്കു മാറാത്തവനുമായ വലിയ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്ന കൃപ നമ്മെ നയിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ വിടിവിപ്പാൻ ശക്തനായ മനുഷ്യരിലും ശ്രേഷ്ഠനായ ആ യേശു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്നതാണ് വലിയ കൃപ നമ്മുടെ ഭയമെല്ലാം മാറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപാലിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സമാധാനം വികുന്ന ആ വലിയ യേശു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്ന കൃപ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പിൻപേ പോയിടാം കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ കാലമാകുന്നതുവരെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ വലിയ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ഹാലേ ലൂയ ആശങ്കളില്ല ഭാവിയെല്ലാം കരുതുന്ന 
നല്ല നായകൻ തൻ പിന്നെ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാ തൻ പിന്നെ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാ കത്തൻ വരവി കാലം വരയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാ കത്തൻ വരവി കാലം വരയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാ തൻ പിന്നെ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാ തൻ പിന്നെ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാ കത്തൻ വരവി കാലം വരയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാ കത്തൻ വരവി കാലം വരയും ിയിൽ ജീവിക്കാ പ്രണപ്രിയ പ്രണപ്രിയ ചങ്കീല ചോര തന്നെ വിങ്ങെടുത്തവനേ വിങ്ങെടുത്തു കാരാ പ്രണപ്രിയ പ്രണപ്രിയ ചങ്കീല ചോര തന്നെ വിങ്ങെടുത്തവനേ വിങ്ങെടുത്തു കാരാ ചങ്കിലെ ചോരയ എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു പാർട്ടി എന്തെ ചങ്കിലെ ചോരയ എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു കൃപയെ കൃപയെ വന്ദിപ്പാന സാധ്യമേ അത് കൃപയെ കൃപയെ വന്ദിപ്പാന സാധ്യമേ അത്
चुनिया चुनिया किरा तो बंद बगल निया निया किरा तो मगल चुनिया चुनिया किरा तो बंद बगल नन्ही हेश्वे नन्ही हेश्वे नीचे रावण मगल कोराई रमनी नन्ही हेश्वे नन्ही हेश्वे नीचे रावण मगल कोराई रमनी इन शक्तियाँ ना कई रुबेल तारना സ്നേഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല കർത്താവ് നീ എങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ മാനിച്ചു ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ വാഴ്ത്തു വന്നെന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ചേർന്ന് പാടാം ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവെ നിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവെ നിൻ്റെ നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മളെ മാനിച്ചു ആ വലിയ കർത്താവിനെ ആ വലിയ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഹലലൂയ Yeah, and you can't help 
Yesuwe dinan magkabita yeng gilam nisnehichu yeng gilam nibanichu yeng gilam nisne Yeah. 
ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಾಪಿತ ನ್ಯಾಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ನಲವನಾಯ ದೇವಿಯ 
വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ളതായ ഒരുക്കത്തോടെ നമ്മളായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വിഷയങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് മക്കളുടെ തലമുറകളുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അനവധി വിഷയങ്ങൾ ദേശത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ളതായ സമയമാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സമയം ദൈർഘ്യം നമുക്ക് അത്രമാത്രമില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ ചുരുക്ക വാക്കുകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ആ മീൻ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയും അഭിയാചന കഴിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടിയുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പോടെ ദിവസം നമുക്കായിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹാലിലുയ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കടുത്ത ദിവസത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം വീണ്ടും ജീസസ് ഫാമിലിയായി ഒരു ദിവസം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റുള്ളവർക്കായി മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുവാനും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഹാല ലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവൻ ബലം അരക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ശക്തിയാൽ പർവ്വതങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു തൻ്റെ ശക്തിയാൽ പർവ്വതങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഉറപ്പിച്ച് സമാധാനത്തെ നിരക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാ ലലിയ ദാ ഈ കത്തുകളിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ നീറുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ ദൈവം മറുപടി കൊടുത്ത് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒപ്പം ഇന്ന് ഇന്നും ഈ ആഴ്ചയിലുമൊക്കെയും ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇവാൻ ചിർക്കൽ ടീമിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയും ആശംസകളും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായി വാഗ്ദത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യഷ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊഴുക്കുകളും പകരും ഹാല ലുയ്യ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി വാഗ്ദത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത് ഹാല ലുയ്യ ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഹാല ലുയ്യ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാല ലുയ്യ പ്രേസ് ലോഡ് ചീസസ് ഹാല ലുയ്യ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഹാല ലുയ്യ സ്തോത്രം 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 കർത്താവെ ഹാല ലുയ്യ കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഠിന നിമിഷങ്ങൾ വേദനയിൽ കർത്താവെ നട്ടം തിരിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശക്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ദൈവികമായ ആത്മാവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയോടെയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ 
ഇരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ്യ പ്രീസ് ലോഡ് ജീസസ് ഹാലെ ലൂയ്യ നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ നിന്റെ ശ്വാസത്തെ അയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ഭൂമിയുടെ മുഖത്തെ പുതുക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ മുഖത്തെ പുതുക്കുന്ന ദൈവം രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീര ആത്മ ദേഹികളെ പുതുക്കി അവർക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടബാധ്യൽ നിൽക്കത്താവെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തക്ക സമയത്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്ത് അവരുടെ സമാധാനത്തെ കർത്താവ് കൊടുത്ത് അവരെ പുതുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സിനും ശരീരവും ആത്മാവിന് ബലവും കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഈ ദൈവം ഉദ്ധാരണങ്ങൾ ദൈവമാകുന്നു ഉദ്ധാരണങ്ങൾ ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം വിടുതൽ നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രോഗ കിടക്കുകളെ മാറ്റി വിരിച്ച് കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവം ഹാലലുയ കടക്കണിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടിവിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവം ഉദ്ധാരണങ്ങൾ ദൈവമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് പുതുക്കി അവരുടെ മനസ്സിനെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അശ്വാസപ്രദനായ ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കൊറോണ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ അനവധിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ കർത്താവ് കൊറോണ രോഗം വളരെ കർത്താവ് കൂടിയിരിക്കുന്നു അതിന് വ്യാപനത്തെ തടയുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിവിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പ അങ്ങ് ആശ്വാസം വിടുതലും കൊടുക്കണമേ ഭാരതത്തിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് പല പലമായ ജില്ലകളിൽ കർത്താവ് കൊറോണ രോഗം വളരെ അധികമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവേ ദാവിദ് പുത്ര കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തക്ക സമയത്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവേ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പി ടയുന്നവർക്ക് എന്നെ യേശു വെളിച്ചമായിരിക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സർവശക്തൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാതനയും കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ആത്മീകമായിട്ട് പടിപടികളായിട്ട് ഉയരും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും പ്രാപിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഒരു ഫലിതം ഓർമ്മ വരികയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ചർച്ചിൽ പോയിട്ട് തിരികെ വന്നു അപ്പൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല വല്ലപ്പോഴും ദുഃഖൊള്ളിയാഴ്ചയേ പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് പോയെന്ന് വരും വന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഡാഡി ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം നല്ലവരല്ല എന്താ പറ്റി ഏത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷകൾ പ്രസംഗിച്ചു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ യുദ്ധത്തിനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം വീട്ടിൽ ഇരുന്നു മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പന് വേദവസ്വം അറിയത്തില്ല വേദവസ്വം പഠിപ്പിച്ചില്ല ആരാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭാഷകരല്ല പട്ടക്കാരനല്ല സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറല്ല ആരാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മക്കളെ അപ്പൻ പഠിപ്പിക്കണം അമ്മയുമല്ല അമ്മ പഠിപ്പിക്കരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം അപ്പൻ പഠിപ്പിക്കണം വേദോസ്വത്തിനകത്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം കണ്ണുനീർ കാണുന്നവനായ ദൈവം കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നവനായ ദൈവം വേദോസ്വം കയ്യിലുണ്ടോ വേദോസ്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പൈറൽ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ കടലാസ് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കയറി പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേന ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരെണ്ണം എഴുതാൻ ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം എവിടെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് അല്ലെ കുറച്ച് 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 മുമ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു യഹോവ അവരെ നാൽപ്പത് സംവത്സരത്തോളം ഫലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി അവരുടെ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിന് പല പേരുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ സഭ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മരുഭൂമിയിലെ സഭ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിച്ഛേദന ഏറ്റവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സമയം മുതലാണ് പരിച്ഛേദന തുടങ്ങിയത് പരിച്ഛേദന ഏറ്റവർ
ഒരു ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും അവരിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്കൊരു വലിയ സ്വഭാവം വേറൊരു ദൈവദാസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഫാസ്റ്റർ ജോൺ ഓസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കണം എന്നെൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ വിശ്വാസിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ അവരുടെ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വരും അയ്യോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇല്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ അറിയാം അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പി ജി ഒരീശ എന്നൊക്കെ ആ മക്കളുടെ കിടക്കൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അവരുടെ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യഹൂദന് നന്മ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്യുക ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പെട്ടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുണം ചെയ്യുക നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും യരുഷലേമിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രായേൽ യാത്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ചെല്ലാമെങ്കിൽ വിലാപ മുതലിൻ്റെ അവിടെ ചിലർ ഇരിപ്പുണ്ട് രൂപ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗുണം ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യുക പഴയ നിയമത്തിലെ യഹൂദിനെ ഗുണം ചെയ്യുക പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക ഗുണം ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ ഞാൻ തോംസൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തിരുവല്ലായിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തൊരു പട്ടക്കാരനിരിക്കുന്നു പട്ടക്കാരനെ കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്കല്ലേ കുപ്പായുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബില്ലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അദ്ദേഹം പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് രൂപ എനിക്ക് തന്നു അത് വേറൊരു കാര്യം ഗുണം ചെയ്യുക ഇതാ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ആർക്ക് യഹുദന ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം അല്ല എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പഴയ നിയമത്തിലെ യഹൂദനെ കണ്ടാൽ അവന് ചെയ്യുക പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ഒക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു ഒരു പ്രോംറ്റിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു 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 പുഷുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യു പിന്നെയും അവർ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്ത പാന പാപം അത് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു പദപ്രയോഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പാപം പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പാപം പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പാപം പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പാപം ആ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയാം ഇതാ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് അമോര്യരുടെ അക്രമം ഇതുവരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ചെയ്ത പാപം ആ കപ്പ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല യോവലിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അരിവാൾ ഇടുവീൻ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വന്ന് ചവിട്ടുവീൻ ചക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൊട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ദുഷ്ടത വലുതല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവം മൗനമായിരുന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ആ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കള്ളം ഒരു ദിവസം പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം എഴുന്നേക്കും നമ്മളൊരാൾക്ക് ദോഷം ചെയ്തു ഒരാളിനെ പറ്റി ദോഷമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ദൈവം വേണ്ടിയില്ല പിന്നെയും സംസാരിച്ചു പിന്നെയും സംസാരിച്ചു പിന്നെയും സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും ആളെ ലുയ ദാനിയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ പാനപാത്രം നിറയുമ്പോൾ ആളെ ലുയ അന്നേരം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി അവിടെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവ അവരെ നാൽപ്പത് സംവത്സരത്തോളം ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം നമ്മൾ ലംഘിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയമം തന്ന ദൈവമാണ് ന്യായാധിപനായിട്ട് ജഡ്ജിയായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഒരിടത്ത് ഒരാൾ ഒരാളിനെ കൊന്നു ദൈ ജഡ്ജി അയക്ക് തൂക്കുമരത്തിന് വിധിച്ചു വേറൊരിടത്ത് വേറൊരാൾ വേറൊരാളിനെ കൊന്നു അയക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ കഠിനത അതെന്താ കാര്യം അത് ജഡ്ജിയാ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിയമം തന്ന ദൈവം നമ്മളോട് തെ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കും രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ദാൻ ഗോത്രത്തിലുള്ള സോരാധ്യനായ ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് മനോഹ എന്ന പേര് അവൻ്റെ ഭാര്യ വ
ചില കുടുംബത്തിൽ ശാപങ്ങൾ തുടരുന്നത് കണ്ടു ഉണ്ട് കണ്ണുണ്ട് മൂത്തവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവർ ഡിവോഴ്സായി മൂന്നാമത്തേക്ക് മക്കളില്ല ഒരേ പാപം തലമുറകളായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്കറിയാം കസിൻസിൻ്റെ തന്നെ പോലും ശാപങ്ങൾ വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വിഷയം ഇന്ന് അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അറിയണമോ ശാപം വിട്ടൊഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സീഡിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം മൂന്ന് മണി മൂന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രസംഗമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറിപ്പോകത്തക്ക വണ്ണം ഞാൻ വിശാലമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ നമ്മളെല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹം കൈമാറിയിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ശാപം കൈമാറുവാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവൻ സോരാധ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറ സോറ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡോൺ ഏ പ്രഭാതം ഏ ആദ്യത്തെ സൂര്യകിരണം വീഴുന്ന സമയമാണ് ഡാൺ ഹാലോ ലുയ്യ അപ്പം നമുക്ക് നന്മകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പേരെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പേരിടുന്ന സമയത്ത് പോലും നല്ല പേരുകൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും പേരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീരരുത് നല്ല പേരുകൾ അർത്ഥമുള്ള പേരുകൾ ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലി നിട്ടാട്ട് അല്ലേ ലില്ലി ലില്ലി പുഷ്പം ഏ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീസ് നിട്ടാട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പേര് വർഗീസ് വർഗീസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണെന്ന് അറിയാമോ കർഷകൻ എന്നാണ് കർഷകൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് ഞാൻ ഫലിതമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പേരെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പേരുകൾ അർത്ഥമുള്ള പേരുകൾ എടുക്കുക ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് പുരുഷൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കുന്നവൻ മക്കളെ നോക്കുന്നവൻ വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നവൻ അന്തസ്സുള്ളവൻ വാങ്ങിയാൽ തിരികെ കൊടുക്കുന്നവൻ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു കുഴപ്പം അവൻ്റെ അല്ല അവിടെയാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ നല്ലവനായിരുന്നു ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ഭാര്യയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടും ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തില്ല ഭാര്യ എന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു അതിനകത്ത് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനിച്ചു വെറും സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല ബഹുമാനിച്ചു വാ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ സ്ത്രീക്ക് യോഹോബയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവളോട് പറഞ്ഞത് നീ വന്ധിയല്ലോ ഞാൻ ചില സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് പോകുന്നത് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എന്നെ അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചില സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് യോഹോബയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവളോട് പറഞ്ഞത് നീ വന്ധിയല്ലോ നീ മച്ചിയല്ലോ പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല എങ്കിലും നീ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ആരാ പ്രത്യക്ഷനായ ഒരു ദൈവദൂതൻ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പലതും പറയുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒക്കെ ഒത്തിരി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റു പറ്റാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു സാഹിപ്പ് എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രാവിന് ഒരു ചിറകയിൽ ഒൻപത് തൂവലും വലിയ തൂവലും മറ്റേ ചിറകയിൽ ഒൻപത് തൂവലും വാലയിൽ അഞ്ച് തൂവലുമാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം രണ്ട് ചിറകിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഒൻപത് കൃപാവരങ്ങൾ ഒൻപത് ഫലങ്ങൾ ആ കൊള്ളാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയിട്ട് നടക്കണം അല്ലെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു വശത്തോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ അഞ്ച് തൂവലുകളാണ് അഞ്ച് ശുശ്രൂഷകന്മാർ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതി അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പിടി പുസ്തകം പ്രസിൽ അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാവ് നമ്മൾ പ്രാവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവിനൊന്നും ഒക്കെ എക്സർസൈസ് എക്സർസൈസ് കൊടുക്കാം വ്യായാമം കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ വെച്ചത് വ്യാപനം ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു പ്രാവിനെ ഓടിച്ചു ആ പ്രാവ് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ ഒമ്പതല്ലല്ലോ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് എണ്ണി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപതിലധികം തൂവലുണ്ട് ഒരു ഒരു ചടങ്ങിൽ മറ്റേതിനകത്ത് മറ്റേ വാലയിലും ഉണ്ട് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് ആ പുസ്തകം എനിക്ക് തിരികെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റു പറ്റാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റു പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറൊരിടത്ത് പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപമാനിതരായിത്തീരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആരായിരിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മിക്കവാറും ഗംഭ്രിയലായിരിക്കാം കാരണം ഒരു ദൂതുമായിട്ട് പോകുന്നത് ഗംഭ്രിയലാണ് ആരെയെങ്കിലും
ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് വില കൂടി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാം വില കുറഞ്ഞതൊക്കെ വില മീഡിയം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മകന് കൊടുത്തു അവന് വലിയ വില കൂടി പേനയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടും വലിയ ആളുകളുടെ കൂടി ഇരുന്ന ഒരു കോടിക്കണക്കിനുള്ള ഒരു കണക്കിനകത്ത് ഒപ്പിടേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അല്ല കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് കാരണം അവൻ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അവന് വലിയൊരു പേന എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു അവനും കണ്ടുപിടി കുറഞ്ഞു ഗാഡി ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ്ട്രേലിയ ഒരു സഹോദരം കാശ് കൊടുത്തതല്ലോ അല്ല അവൻ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് വില അന്വേഷിച്ചു നാൽപ്പത്തിരായിരം രൂപ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആ പേന എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനൊക്കെ നോക്കിയേ ഈ പേന നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയാണ് നോക്കിക്കേ ബിഹോൾ നൗ ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കാണണം മറ്റുള്ളവരെയല്ല മറ്റുള്ളവരെയല്ല അവരുടെ കുറ്റമല്ല അവരുടെ നിറമല്ല അവരുടെ മുടന്തല്ല പലരും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ദോഷമുണ്ട് സാഹിബ്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാട്ട് അവരൊരിക്കലും ഒരാൾ മുടന്തനാണെങ്കിൽ അയ്യോ അവൻ കണ്ടില്ല തളന്തി തളന്തി പോന്നേ അണ്ട് അവൻ ഞൊണ്ടിയായി അങ്ങനെ പറയത്തില്ല അവർ ഇല്ല പറയത്തില്ല അവരൊരിക്കലും പറയത്തില്ല ഒരാ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ പോലും പറയത്തില്ല നമ്മളങ്ങനെയല്ല അയ്യോ ആ നമ്മുടെ അന്നാമ്മയുടെ മോളെ കെട്ടിയവൻ്റെ കണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇല്ല പറയരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയാണ് ദിഗൂതൻ പറയാണ് ബിഗോൾ നൗ ഏ നീ നിന്നെ തന്നെ നോക്കിയാലും മറ്റുള്ളവരെ അല്ല അവരുടെ കുറവല്ല അവരുടെ നിറമല്ല അവരുടെ മുടന്തല്ല നിന്നെ തന്നെ നോക്കണം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു സ്വന്തം യേശു പറഞ്ഞതാണ് സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോൽ ഓർക്കാതെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് നോക്കുന്നത് എന്താ അല്ല സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോൽ ഇരിക്കെ നീ സഹോദരനോട് നില്ല് നിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരട് എടുത്തു കളയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കപട ഭക്തിക്കാരാ ഞാനല്ല വിളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കപട ഭക്തിയാണ് എന്താ കാര്യം മുമ്പേ സ്വന്തം കണ്ണിൽ നിന്ന് കോലെടുത്ത് കളക പിന്നെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരടെടുത്ത് കളയുവാൻ വെളിപ്പായി കാണും നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് വേറൊരാളുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറ്റമുണ്ട് വേറൊരാളുടെ കുറ്റമുണ്ട് അത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആരോട് പറയണം അവരോട് നേരിട്ട് എന്ന് പറയണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ തന്നെ നോക്കിയാട്ട് നീ മച്ചിയല്ലോ അതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് സത്യമല്ല പരമാർത്ഥവും സത്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ട് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഇപ്പം ദൈവദൂതൻ പറയുന്നത് നിൻ്റെ അവസ്ഥ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് എന്നാൽ സത്യമല്ല സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നതാണ് ഈ വചനത്തിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് സത്യം അവന് ദൈവദൂതൻ പറയാണ് നീ മച്ചിയല്ലോ അത് ഫാക്റ്റാണ് ഹാല ലൂയ ഇനി പറയുന്ന കേട്ടാട്ട് സത്യത്തിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല എന്നാൽ ഫാക്റ്റിന് പരമാർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരാം ദൈവത്തിന് വ്യത്യാസം തരുവാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല നീ മച്ചയാണ് പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടില്ല ഹാല ലൂയ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ നീ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പ്രസവിക്കാതെ അന്ന് മക്കളുണ്ടാകും അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസവിക്കാതെ മക്കളുണ്ടാകാം അല്ലേ ഹാഗാറിൻ്റെ അടുക്കെ പോയില്ലേ അബ്രഹാം മക്കളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോവ് എത്ര മക്കളായിരുന്നു വേറൊരു ദാസികൾ വേറെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല നിനക്ക് മക്കളുണ്ട് നീ പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അവൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ പിടിവാശിയിൽ നിന്ന് കാണും എനിക്ക് തന്നെ ഒക്കത്തുള്ളൂ ദൈവമേ തന്നെ ഒക്കത്തുള്ളൂ അവൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരിക്കാം ആല ലൂയ എന്നിട്ട് വന്ന് പറയാണ് എങ്കിലും ആ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് അടിവരയിടണം എങ്കിലും എങ്കിലും നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ നിൻ്റെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നിനക്ക് മക്കളില്ല എങ്കിലും നിനക്ക് വീടില്ല എങ്കിലും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല എങ്കിലും നിന്റെ സഭ ചെറുതാണ് എങ്കിലും നിന്റെ പുരയിടം ചെറുതാണ് എങ്കിലും നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അധികമില്ല എങ്കിലും നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മോശമാണ് എങ്കിലും നിന്റെ കഴിവുകൾ ചെറുതാണ് എങ്കിലും 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 നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ദാസിയിലൂടെയല്ല അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിൻ്റെ പരമാർത്ഥം മാറ്റി നിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗം ദൈവദൂതനെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് പറയാണ് നീ ഗർഭം ധരിക്കും നീ പ്രസവിക്കും നീ മുല കൊടുപ്പിക്ക
ചോറണം കൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു വീഡിയോ ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെ കാണത്തില്ല അവൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അന്ന് അവൾ ലജ്ജിതയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നിൻ്റെ ലജ്ജ മാറ്റുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടെ ദൈവദൂതനെ പോലെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവദൂതനെ പോലെ ദൈവദൂതനായിട്ടല്ല ദൈവദൂതനെ പോലെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി നിൻ്റെ ലജ്ജ മായിക്കുവാനാണ് നീ പ്രസവിക്കും നീ മുല കുടിപ്പിക്കും നീ വളർത്തിയെടുക്കും ഹാലലിയ ഇത്രയും ദൈവം ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇനി നീ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം വേണം നീ കുറച്ചുകൂടെ ഭൂമി വേണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വീട് വേണം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി വേണം എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ചോദ്യം പഠിക്കണം പക്ഷേ നീ ചെയ്യേണ്ടിയത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും ഇത് ചില കട്ടിയ നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ വാക്യം ആകെയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അനുഗ്രഹം വേണമോ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം നീ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും തന്നുകയും മരുത നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആ ഹാ ഓഹ് അപ്പം നീ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് നീ മദ്യം കുടിക്കരുത് വീഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ബിഹാർ അല്ലേ വില കുറഞ്ഞ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കുടിക്കരുത് മദ്യം കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കുപൊടി അടിക്കരുത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൂക്കുപൊടി എന്തായാലും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വെറ്റ മുറുക്കാൻ തിന്നരുത് പോയില തിന്നരുത് പിന്നെന്തുവാ പാൻ മസാല ഇല്ലേ അത് തിന്നാൻ പാടില്ല അന്നേരം ഇത് കേൾക്കുന്ന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും ഇത് വലിയ കട്ടിയാണ് അല്ലേ കട്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള കൽപ്പനകൾ മാനിക്കണം കേട്ടോ നിബ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള നിബന്ധന കട്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം ഹാലോ ലുയ്യ എടാ യേശുവിന് വീഞ്ഞു കുടിക്കാം പുരോഹിതന്മാർക്ക് വീഞ്ഞു കുടിക്കാം പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതിമഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൽപ്പന നിനക്ക് തരികയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷ വിലയ്ക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദൈവം എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞതോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിന് അത് എഴുതിയിട്ടു ഞാൻ സ്വത്തുണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വീട് വാങ്ങിക്കാങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണം ഭൂമി വാങ്ങിക്കാങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണം എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയും വീടും തരുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണം ഒരിക്കൽ ജോണോസിനെ എന്നെ കണ്ടു മച്ച് പറഞ്ഞു വർഗീസ് ഐ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് യു ബൈ യു എ ഹൗസ് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് നെയിം ഇറ്റ് നെസ്റ്റ് ഒരു കിളിക്കൂടെന്ന് പേരിടണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല ജോണോസിന് എനിക്ക് പത്താം കോട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നു ലില്ലിയുടെയും അബിയുടെയും പേര് വീട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ടീമിൻ്റെ പേരിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് ജോണോസ്റ്റിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് മുച്ചതിനപ്പുറത്തൊരു കെട്ടിടമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നില പണിയാനായിട്ട് രൂപ എൻ്റെ പേരിൽ തന്നതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വർഗീസ് എന്നിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനാണ് വീട് പണിയാനായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറക്ക നെല്ല് പിടിച്ചു എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഞാൻ ഉറക്ക നെല്ല് പിടിച്ച് യോസഫ് കരഞ്ഞതുപോലെ കരഞ്ഞു കാരണം ഒരു വലിയ തുകയാണ് അദ്ദേഹം തരുന്നത് ബൈ ഞാൻ നില പിടിച്ചു പക്ഷേ അതും ഞാൻ സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതാ മറന്നു പോയ എത്ര അതും എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ ലില്ലിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൂടെ വീട് പണിയായിട്ട് വന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല നീ ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിനക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഉപദേശം തന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കട്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹം നിനക്ക് വരുന്നുണ്ട് നീ മീശ വെക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വെക്കാം നീ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഷർട്ട് തുണി ഇട്ടാൽ മതി നിനക്ക് ബാക്കി ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ചില കൽപ്പനകൾ തന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കട്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ്റെ തലയിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി തൊടുവിക്കരുത് ബാലൻ ഗർഭം മുതൽ ദൈവത്തിന് നാസിലായിരിക്കും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങും നീ മകനെ പ്രസവിക്കും നീ അവനെ മുട കൊടുക്കും നീ അവനെ വളർത്തും ഇനി അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം നീ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ
അല്ലേ വീഞ്ഞും മദ്യവും വർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് തന്നെത്താന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവൻ്റെ ജോലിയാണ് അമ്മയാ പിന്നെ പറയാൻ പാടില്ല എടാ നീ മുറി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എടാ നീ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകണം ഞാൻ ആളെടുക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം തോന്നും ഈ കുഞ്ഞ് കർത്താവെ ഒരു പട്ടക്കാരനായി തീരണം കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനായി തീരണം കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു പാസ്റ്ററായി തീരണം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ പറയരുത് കാരണം ആ കുഞ്ഞ് അപ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവനൊരു താല്പര്യം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെന്നും കുറ്റബോധത്തിലാക്കും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പോകാഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞു പോയത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സമർപ്പിച്ചത് ഞാൻ പോകാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജോലിയിലൊന്നും സ്ഥിരമാക്കിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മറാർത്ഥിച്ചാൽ മതി കർത്താവേ എനിക്ക് നീ രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നില്ല ഒരാളിനെ വിളിക്കണേ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അവനെ വിളിക്കണമേ ഹാവൻ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ തന്നെത്താനെ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ വീഞ്ഞും മദ്യവും വരിച്ചിരിക്കണം വീഞ്ഞിൻ്റെ കാടി കാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനീകർ വീഞ്ഞിൽ നിന്നാണ് കള്ളിൽ നിന്നാണ് വിനീകർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മദ്യത്തിൻ്റെ കാടിയും കുടിക്കരുത് മുന്തിരിപ്പഴത്തിൻ്റെ യാതൊരു രസവും കുടിക്കരുത് മുന്തിരിഞ്ഞ പഴുത്തതാകട്ടെ ഉണങ്ങിയതാകട്ടെ തിന്നുകയും വരുത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നാസിർവൃത കാലത്തൊക്കെയും ക്ഷൗരക്കത്തി അവൻ്റെ തലയിൽ തുടരുത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവസാനത്തെ ഭാഗം അവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാസിർവൃതം അവൻ്റെ തലയിലിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ തല മുടി 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 മുറിക്കാത്തത് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അപ്പം നമ്മൾ തലമുടി വളർത്തണമെന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല അത് പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അദൃശ്യമായ സഭ അദൃശ്യമായ അഭിഷേകം അദൃശ്യമായ സഭ അദൃശ്യമായ അനുഗ്രഹം ഹാളേ ലുയ നാസിരായിരിക്കുമ്പോൾ തുടരുകയാണ് വേദോസ്ഥം പറയുകയാണ് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഇവനെപ്പറ്റി പറയുകയാണ് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നു വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഈ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് അമ്മയോട് പറയുകയാണ് അവൻ രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലി അത് കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ജോലി ദൈവം ചെയ്തു തുടങ്ങും പക്ഷേ അവൻ ചെയ്തു തീർക്കണം ഹീ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് അവനത് നിലനിർത്തണം ആറാമത്തെ വാക്ക് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി വേഗത്തിലായിപ്പോയി അല്ലേ ദൈവം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കൃപ കന്നാൽ അത് നിന് നിലനിർത്തണം ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മകൻ ബ്ലസ്സൺ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ് ബട്ട് യുവർ ക്യാരക്ടർ വിൽ കിപ്പ് യു ദയർ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അവൻ കോട്ട് ചെയ്തായിരിക്കാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന അവനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിനക്ക് പല കൃപകളും തരും ആ കൃപകൾ നിന്നെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കും പക്ഷേ നിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണം മാത്രമേ നിന്നെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിർത്തത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ അടിവടലയായിട്ട് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സ്വഭാവം നീ അത് നിലനിർത്തണം ആറാമത്തെ വാക്യം സ്ത്രീ ചെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ്റെ ആകൃതി ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ ആകൃതി പോലെ അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു അവൻ എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചില്ല തൻ്റെ പേര് അവൻ എന്നോടും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ലുയ്യ സ്ത്രീ അവൾ നല്ലവളായിരുന്നു ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരി ആയിരിക്കണം എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയല്ല അവൾക്ക് സീക്രറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അവൾക്ക് രഹസ്യമില്ലായിരുന്നു ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഒരു രഹസ്യ ചിട്ടി ഭർത്താവ് അറിയാതെ കുറച്ച് രൂപ എടുത്തിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ചെയ്യരുത് ഭർത്താവും ചെയ്യരുത് ഭാര്യയും ചെയ്യരുത് ഭാര്യയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെയ്യരുത് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഞാൻ ആളെടുക്കെ പറയും ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ രൂപ തരണം കാരണം നിങ്ങളെ കുറച്ച് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് അറിയുന്ന ചിലർ വരും അത്യാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് അടുത്ത മാസം തരാം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് കൂടെ ചോദിക്കുക രണ്ട് പേരും കൂടി എഗ്രി ചെയ്യാത്തത് കൊടുക്കരുത് രേഖയില്ലാതെ കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവൾ ചെന്നു ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് എവിടെയായിരുന്നു അവൻ വയലിലായിരുന്നു ആരായി ഇദ്ദേഹം എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ദൈവദൂതനാണ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ ഒരു കാർഡൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ആണ്ട് എൻ്റെ പേരാണ് റവർ എൻ്റെ ഗബ്രിയൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ല അത
മടന്നുണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല കണ്ണിങ്ങനാന്നൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ വസ്ത്രധാരണം അവൻ്റെ സംസാരം നോട്ടം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ പറയണം ആ മനുഷ്യൻ ദേവപുരുഷനായിരുന്നു പത്ത് പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർ പറയണം അദ്ദേഹം ദേവപുരുഷനായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ നോട്ടം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം പറയാണ് അത് അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരം അല്ല അതെന്നല്ല ആവശ്യം ആവശ്യം ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷും ഒരു വശത്ത് മലയാളവും കൂടെ ഉള്ളൊരു ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് മലയാളത്തിൽ കാണും മലയാളത്തിലില്ലാത്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണും ഇറ്റ്സ് അപ്പിയറൻസ് വാസ് ആവശ്യം കാണാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം കൊട്ടാരക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് നാൽക്കാവിലെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് ഫാസ്റ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബൈബിൾ കയ്യിലുണ്ട് ഡ്രസ്സ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം എന്നെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി അന്ന് എന്നെ ആരും അറിയാത്ത കാലമാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്റെ കൊന്ന് ചോദിച്ചു സുവിശേഷ വിലക്കാരനാന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കി കളറുള്ള ഷർട്ട് വില കൂടിയ പാൻ്റ് ആരാണ്ട് അയച്ചു തന്നതാകട്ടോ എന്നെ കണ്ട ഒരു ഉപദേശിയുടെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല എൻ്റെ വേദവസ്തുവില്ല എൻ്റെ ബാഗില്ല എൻ്റെ വേറൊരു ബാഗുണ്ട് സാധാരണ ബിസിനസ്സുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാഗാണ് പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അല്ല മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി നീ ഏറെ നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ മുഖഭാവത്തിന് പോലും വ്യത്യാസം വരും യുവർ അപ്പിയറൻസ് വിൽ ബി ആവശ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവൻ എന്നോട് അവൾ പറയുകയാണ് ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് അവൻ എന്നോട് നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആകെയാൽ നീ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത് വീട്ടിൽ പറയുകയാണ് വായിക്കുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം അവൾ പറഞ്ഞു കഴിയാറുണ്ട് ആ വന്നതൊരു ദൈവപുരുഷനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അയാളുടെ നോട്ടത്തിനകത്തോട് അയാളുടെ സംസാരത്തിനായിട്ട് വസ്ത്രധാരണത്തിന് അറിയാം എന്നിട്ട് അവൾ ആ ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൂട്ടി പറഞ്ഞില്ല പാസ്റ്റർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആലോചന പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആളുകളെ ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഒരാൾ ഒരു കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഓ സോമിനാഥ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലിയോട് മാത്രം ഞാൻ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രവചിച്ച് ഒരു പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രവചിച്ച് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ഇനിയും ഞാൻ ആരോടും അവർക്ക് മാനനഷ്ടം ഉണ്ടായി അവർക്ക് പണനഷ്ടം ഉണ്ടായി അവരുടെ മോൻ്റെ ആറ് മാസം അവൻ കറങ്ങി മൂന്ന് മാസം അവൻ കറങ്ങി നടക്കുവാൻ ഇടയായി തുടർന്നു ഒരിക്കൽ അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല അബദ്ധം ആ അബദ്ധത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാത്തതാണ് അബദ്ധം അതുകൊണ്ട് ദൈവദൂതൻ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ പറയാവൂ അല്ലേ അല്ലേ പറയാവ് ഹാലോ എലുവിയ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെടുക്ക പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീയെടുക്ക ചെന്നമ്മച്ച് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ കയറി ചെന്നമ്മച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്ന ചെന്നമ്മച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പം കാർ വരും ആ കാറിനകത്ത് കയറി ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കും ശവപ്പെട്ടി ഒരുക്കി വെച്ചോ അവർ പേടിച്ചു പോയി അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്തായാലും അവരെന്നെ വിളിച്ചു അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരണം കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണ്ട ഈ ആഴ്ച പോകണ്ട പോകണമെങ്കിൽ പിന്നൊരിക്കൽ പോയി ഈ ആഴ്ച പോകണ്ട കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ദൈവം കൊന്നിട്ടല്ല നിന്നോട് തൂത് പറയുന്നത് ഇല്ല നീ ഭാവിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഭാവത്തിലൊന്നും ജീവിക്കുമല്ലോ അല്ലേ വേറൊരു സമയം പോകുന്നു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നാം ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ദൈവം പറഞ്ഞത് മാത്രം പറയുക ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രം പറയുക എട്ടാമത്തെ വാക്യം മനോഹ യോഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ നീ അയച്ച ദൈവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന ജനിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ബാലൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തര
ഒരു ദിവസമല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഏഴ് പേരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ഒപ്പായ പ്രാർത്ഥിക്കും അടുത്ത ദിവസം മുമ്പ് അമ്മ മ വേറെ ആൾ പക്ഷേ ഏഴ് മക്കളെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടർ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് കുറച്ച് രൂപയൊക്കെ തന്നു വേറൊരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് മലയാളി കുറച്ച് രൂപയൊക്കെ തന്നു വേറൊരു സാധനമൊക്കെ തരാൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ് വേണ്ട എനിക്ക് വലിയ ഉപയോഗമുള്ളതാണ് പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ തരില്ല ഒരു ഫിലിം പ്രൊജക്റ്ററാണ് വേണ്ട ശരി ഞാനിങ്ങ് പോരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ വന്നു അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു മെഷീനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ പോകുന്നു കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി മരിച്ചെന്നു അദ്ദേഹം വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ വെളിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ വെളിയിലോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനെ അവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സോളം ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഐ എം വെരി സാഡ് ടു ടെൽ യു യുവർ ഫാദർ ജസ്റ്റ് പാസ് ഡേ നിന്നോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി അവൻ കഴിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടു വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാർ എവിടെ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കും പറഞ്ഞ് കയറി കാറിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥി ഒരു ദൈവം നിനക്ക് ബലം തരാനായിട്ട് കാരണം നിനക്ക് അമ്മയുണ്ട് യൗവനക്കാരത്തിയായ അമ്മ എത്ര വയസ്സുമാണോ അമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുമാണ് അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അമ്മയെ നേരത്തെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം കണ്ടതാണ് നിൻ്റെ അമ്മ യൗവനക്കാരത്തിയാണ് നിനക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരെ ആരെ ആശ്വസിപ്പിരും ഞാൻ എങ്ങനെ ആശ്വസിക്കും എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെ ആര് കെട്ടിക്കും എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ആ കൊച്ചൻ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടറായ എൻ്റെ മോൻ കൊച്ചൻ ഒരു പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞു എനിക്ക് അവൻ്റെ അപ്പനോട് ദേഷ്യം വന്നു അവൻ്റെ അമ്മയോട് ദേഷ്യം വന്നു അവൻ്റെ പള്ളിയിലെ പട്ടക്കാരനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവരുടെ രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് യാതെന്തുവാ അതും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവനെ കൊണ്ട് ആ കാറിലിരുത്തി അവൻ യേശു കൃത്യനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ എൻ്റെ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ബലം തരണമേ കർത്താവേ അവർ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബലം തരണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വീട്ടിലോട്ട് പോകാം വെളിയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശവശരീരത്തോ തൊടാൻ അവകാശമില്ല അവന് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും നല്ലൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് അവൻ അവിടോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെല്ലടിച്ചു ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും കൂടെ ഓടി വന്ന് അവർ വീടും അറിയണമല്ലോ ഓടി വന്ന് മോനെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ ആ കൊച്ചൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മമ്മി വിഷമിക്കരുത് മമ്മി കരയരുത് പെങ്ങളെ അമ്മാമേ കരയരുത് ഇളയ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കരയരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം അപ്പച്ചനില്ല പക്ഷേ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ മേച്ചോടാ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹലോ ലൂയ്യ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ശവടൊക്കെ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ശവശരീരം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കൊച്ചൻ അവിടെ നിപ്പോണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വെളിയിലൊക്കെ വെളി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ട്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിപ്പോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ശവശരീരത്തോട്ട് കൊച്ചൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി കൊച്ചൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒറ്റ വാചകം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു നന്ദി എന്തോ തന്നെ നന്ദി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേനും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛായ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് അമ്മാമ്മയെ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താൽ പോരാ ചോർച്ച് കൊച്ചോ കൊടുത്താൽ പോരാ മസിൽ കൊടുത്താൽ പോരാ ഒരു വീട് പണിത് കൊടുത്താൽ പോരാ പിന്നെ എന്ത് വേണം അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക സ്വത്തില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂന്ന് മുണ്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് ബാൻഡുണ്ട്
എട്ടാമത്തെ വാക്യം മനോഹോ യോഹോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ നീ അയച്ച ദൈവ പുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജനിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ബാലൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഓ മൈ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു നിലവിളിയാൻ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനായ കർത്താവെ നീ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം കർത്താവെ നീ എനിക്കൊരു മോനെ തന്നാൽ മതി കർത്താവെ ഞാൻ അവനെ സൂ ഇത്രയും അതല്ലേ കേൾക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഓ മൈ ലോഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ വന്ന ദൈവപുരുഷൻ ദൈ മാലാഖയാണെന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ദൈവദൂതനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ആരും ഒരു പാസ്റ്ററാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞു ഓ മൈ ഗാഡ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നൊരു നിലവിളി എന്നിട്ട് പറയാം ആ ദൈവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അടുക്കൽ വരട്ടെ അയാൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഒരിക്കൽ ചെയ്തത് വീണ്ടും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം എന്താ ദൈവം ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ പി ജി വർഗീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ വേറൊരു ദൈവദാസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക അവൻ വീണ്ടും ചെയ്യുക എൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ ദൈവം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്തവനാണ് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന ബാലൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ ഹാലുയ്യ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നാ നാ നാട്ടുകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് അറിയാം സ്വോത്രം സ്വോത്രം ഒരു കൊച്ചനെ തരാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വോത്രം കർത്താവെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം ബി ബി എസ് കോളേജ് എം ബി ബി എസ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ രൂപ കൊടുക്കാതെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് റിസർവ് ചെയ്തേക്കണമേ ഹലോ ലൂയ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം പേരൻറ്റിങ് മാതാപിതാക്കളാകുവാനുള്ള ഞാൻ പറയട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും അമ്മയപ്പന്മാർ ചുമതലകളെ പറ്റി ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം സൂമിനകത്തായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പലരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് ഞാനും എൻ്റെ മോളും കൂടെ എൻ്റെ മൂത്ത രണ്ട് പെൺമക്കളും തെറാപ്പിസ്റ്റാണ് ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റുമാണ് ഡോക്ടറേറ്റുള്ളവരാണ് അതിനകത്ത് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് എൻ്റെ മൂത്ത മോളും കൂടെ ഒരു സഭയിൽ ചെന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുടുംബ സമാധാനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലാണോ കുടുംബത്തിനകത്ത് വഴക്കുള്ളത് അവരെല്ലാവരും വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റ് വഴക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ വരണം സോമിനാഥുണ്ടോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഏ കുറച്ചുകൂടെ ഞാനൊരു ഫാമിലി സെമിനാറിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക രൂപ കൊടുത്തു വെച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആയിരം രൂപയാ അവരിലൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്കിളിന് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അങ്കിള് ഫാമിലി കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി രണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ ക്ലാസ് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അവർ ഒരു എഴുതി ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്കിൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ബെറ്റർ ഹസ്ബൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ബെറ്റർ ഫാദർ ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ബെറ്റർ ഫാദർ അല്ല ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ബെറ്റർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആയിരിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്ന പോര കുറച്ചുകൂടെ എന്തിനാ കാരണം ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണം ഹാളളിയ അതുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോ ഏ അവരുടെ സംതൃപ്തി അവരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ സമാധാനം എനിക്ക് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും തരുന്നു ഹാളെ ലൂയ ഒരിടത്ത് ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടാട്ട എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വെച്ച് പറയാം എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം സീറോ വൺ ടു ഫോർ ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ സിക്സ് വൈകുന്നേരം ആറിനും എട്ടിനും വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം ഒരു സ്ത്രീ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ചോറിയാം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ അവധിക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണേ വരല്ല എന്ന് വേണ്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടിയും പേളവും വഴക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരല്ല് ഒരു ഭാര്യയുടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പ
കാരണം അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തിയാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ടോ അവർ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണോ ഞാൻ ശാരീരിക സംതൃപ്തിയെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിനകത്തെ സംതൃപ്തി ഹാലലുയ്യ മനോഹയ്ക്ക് പറയേണ്ടിയതാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഒരിക്കലൂടെ ആ ദൈവപുരുഷൻ വരണമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് പറയണം ഹാലലുയ്യ അവനൊരു മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടെന്ന വിധത്തിൽ വളർത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അവർക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു പുരുഷൻ്റെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തടങ്കൽ പാറയാകാൻ ഇടയായി തീരരുത് പിന്നെയോ അവർക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവം മനോഹയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായ ദൈവം ദൈവദൂതൻ വീണ്ടും അവളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അവൾ വയലിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് മനോഹ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആളിയ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കുമോ കേൾക്കും മറുപടി തരുമോ ച മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മറുപടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നാ പിടിച്ചോ ഇപ്പം തന്നെ രണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് ഞാൻ തരത്തില്ല പക്ഷേ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കും എന്നാൽ ചില പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും ഇതാ ഒരു വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടാട്ടെ മത്താ എഴുതിയ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർ യാചിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും ഐകമത്യപ്പെട്ടാൽ ഒന്നായിട്ട് പറയപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇരുപത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ എന്നറിയാം രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു മെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വരുത്തുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും കൂടി നമുക്ക് താവേ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടി വന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം നീ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഐകമത്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വേദത്തിനോട് തുറന്ന് നോക്കിയാട്ട് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം പൂർത്തിയാക്കി നിവർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം വാക്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐക്യമത്യ വരണം വീട്ടിലുള്ളവർ ഐകമത്വത്തിൽ വരണം സഭയിലുള്ളവർ ഐകമത്വത്തിൽ വരണം പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ളവർ ഐകമത്വത്തിൽ വരണം എല്ലാവരും ഐകമത്വത്തിൽ വരത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളവർ ഐകമത്വത്തിൽ വരട്ടെ ഹാലേ ലൂയ്യ ഇവിടെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ഏതാ എൻ്റെ ദൈവമേ ഓ മൈ ഗോഡ് രണ്ട് ഐക്യതയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഉപവസിച്ചും പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഓ കർത്താവെ കേൾക്കണമേ കണ്ടോ അവൻ്റെ നിലവിളി ഓ കർത്താവ് ഉപവസിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓ കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന നിലവിളി മോശം പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹുദായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ യഹോവെ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഓ ഒരു നിലവിളി ശലമോൻ ദൈവാലയം സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓ ലോട്ട് മൈ ഗാഡ് ഹാൽ ഇടിയ അമ്പത്തി രണ്ടിലും അമ്പത്തി മൂന്നിലും കാണാം ഓ മൈ ഗാഡ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് രോഗിയാകുമ്പം മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പിന്നെയോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടുന്ന ഒരു നിലവിളി വരണം കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവ് പഴയായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാനൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരാൾ ഒരാളല്ല പലരും എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കൾ പിഴയായിട്ട് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മക്കൾ നേരെയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലയോ നെഹമ്യാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലലിയ ഒന്നാമത്തെ ആയതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഓ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാജാവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് രാജാവിന് എന്നോട് കൃപ തോന്നണം എന്നോട് ഫേവർ തോന്നണം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് ദൈവദൂതനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവദൂതൻ ദൈവം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ദൈവദൂതൻ വീണ്ടും അവളു
ഉമ്മനച്ചന് കെ ജി ഉമ്മനച്ചന് കാട്ടുനിലത്ത് ഉമ്മനച്ചന് എൻ്റെ പപ്പായുടെ കച്ചിനാണ് സെക്കൻഡ് ഓത്തയുടെ കച്ചിനാണ് ഞാൻ സൂക്ഷേഷ വിലയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ മച്ച അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ റോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന പട്ടക്കാരൻ കൂടെ കൂടെ മിഷണറി യാത്രയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നു പുനലൂരിനപ്പുറത്താണ് ചെങ്കോട്ട അവിടെ പോയി സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നാണ് പുൽപ്പാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പുൽപ്പായ കട വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് ഇട്ടാട്ടെ അദ്ദേഹം കസേരിക്ക് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പുൽപ്പാ വിരിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ അപ്പ വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം പുൽപ്പ വലിച്ചെടുത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോ 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 വൈറ്റ് 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 നമ്മൾ ഇതുവരെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അല്പനേരം മൗനമായിരിക്കാം ദൈവമേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ്റ്റ് ആർട്ട് വി ഡോ വെയ്റ്റ് ടു ഹിയർ ഫ്രം ഗാഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ കേ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല ഹാല ലുയ അവൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലയോ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ കാത്തിരുന്നു ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അല്ല കാത്തിരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ഹാല ലുയ അവിടെ ഭർത്താവ് ഭരവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരിക്കണം പത്താമത്തെ വാക്യം ഉടനെ സ്ത്രീ ഓടിച്ചെന്ന് ഓടുന്നവളായിരുന്നു എനിക്ക് ഓടുന്നവരെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാം അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആൾ ഇതാ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സീക്രറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഭർത്താവ് അറിയാത്ത യാതൊരു ബിസിനസ്സും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയേണ്ടാത്തത് പറയണമെന്നല്ല വിശദീകരിക്കാൻ വിചാരിച്ച ഒരു വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് അമ്മായിയമ്മ മരുമോളെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞു എടീ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം അവിടെ നിൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എല്ലായിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ മോനും അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല അവൻ്റെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പി ജി വർഷ് പറഞ്ഞല്ലയോ രഹസ്യമൊന്നും പാടില്ലെന്ന് അവൻ്റെ ഭർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് പറയാം അച്ഛൻ ഓടി ഇരുന്ന് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് കേൾക്കണം എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെയും കാര്യം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒളിച്ചുകളി പാടില്ല പറയേണ്ടിയത് മാത്രം പറയുക ഒളിച്ചുകളി പാടില്ല പ്രധാനമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടു അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു രഹസ്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സുന്ദരമായ വാക്യം നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മന ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു അവന് ഉടനെ എളുപ്പം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കാം അനുസരിക്കുന്നത് പിന്നീടല്ല ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കൊട്ടേഷൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ പഴഞ്ചൊല്ലാണ് നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്യണം ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ചെയ്യണം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആ എന്നാൽ ഞാൻ കാളയൊക്കെ പൂട്ടി കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ അടുക്ക പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ ഒരു കട്ട കാപ്പ കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല അവളു അയാളും ചെന്നു ഭാര്യയോട് കൂടെ ചെന്ന് ആ പുരുഷൻ്റെ അടുക്കലെത്തി ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ച ആൾ നീയോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഭാര്യയോടുകൂടെ ചെന്ന ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് സുന്ദരമാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും വെച്ച് വായിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് അവിടെ പുറകെ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ആയിരുന്നു മുമ്പേ പോയത് ഓടി വന്നവൾ ഓടി പോകുന്ന ഭർത്താവ് പുറകെ വന്ന ഞാനിത് കണ്ടു പറഞ്ഞു എൻ്റെ മരം കൊന്ത ഇവിടെ ഒരുത്താണുങ്ങളായ തൻ്റെ ഇടം വേണ്ടായോ ഭാര്യയുടെ പുറകെ എന്തിനാ പോകുന്നേ ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു മനോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പുറകെ പോയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മകൾ നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം അവരും നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആ കൊ
മനോഹ അവനോട് നിൻ്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമ്പോൾ ബാലൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആചരിക്കണം അവനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചത് തന്നെ അവൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എം ബി ബി എസ് അല്ല എഞ്ചിനീയർ അല്ല ഐ എ എസ് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അവനെ എങ്ങനെ വളർത്തണം മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കണം ദൈവദാസന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഹാള ലൂയ എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്റെ മനോഹയോട് ഞാൻ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും അവൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കുറച്ചല്ല ഒക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒക്കുന്നതേ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കൈ കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ഹാല ലൂയ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മുന്തിരി വഴികളുണ്ടാകുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മനോഹ യോഹവയോട് ദൂതനോട് ഞങ്ങളൊരു കോലാട്ടിൻ കുട്ടി എന്ന് നിനക്കായി പാകം ചെയ്യും വരെ നീ താമസിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ നാട്ടുകാരനല്ല അനുഗ്രഹം വരാൻ പോകുന്നില്ലയോ ആൺകുത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ലയോ അവൻ നല്ലവനായി തീരുമല്ലയോ അവൻ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളനായി തീരുമല്ലയോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് അനേകം പേർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാരും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പണം കരുതി കേട്ടോ ഞാൻ അതൊരു ഫലിതമായിട്ടങ്ങ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടണം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമാണ് ദശാംശം കൊടുക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ എനിക്കറിയാം ദൈവദാസന്മാർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാത്ത ദൈവദാസന്മാരെ എനിക്കറിയാം പിഷക്കാർക്ക് പിക്ഷ കൊടുക്കാത്ത ഞാൻ പിക്ഷ കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് പിക്ഷ കൊടുക്കത്തില്ല കാരണമുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എൻ്റെ രാവിലത്തെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിനകത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡൽഹിയിൽ അതും കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ച മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഹിന്ദുക്കളുടെ ദിവസം അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അവിടെ ഞാൻ പിക്ഷ കൊടുക്കാറില്ല എനിക്കറിയാം അവരുടെ രൂപ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് അതിനകത്ത് വലിയ ബോംബെ ബോംബെയിൽ പല കെട്ടിടങ്ങളുള്ള പിക്ഷക്കാരുണ്ട് പോട്ടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പിക്ഷ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരാളിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ഒരാൾക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ഒരാൾക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു വേറൊരാൾക്കൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരു വിധവയ്ക്കൊരു പുതപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് സെക്യൂരിറ്റി കാർഡുണ്ട് നാല് കെട്ടിടത്തിനകത്തായിട്ട് നാല് ഇരുപത് സെക്യൂരിറ്റി കാർഡുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗ്ലൗസ് ഈ കയ്യിലിടുന്ന തണുപ്പിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് അവിടെ കേട്ടോ വലിയ ഭയങ്കര തണുപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താ കാര്യം എൻ്റെ വേദോത്സവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാരണം അവൻ്റെ തണുക്കുന്ന അവൻ രാവിലെ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഹാലോ ഇല്ല നമ്മൾ പിക്ഷ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോലെ പോലെ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരു ആട്ടുംകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഈ ആട്ടുംകുട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയുള്ള ആട്ടുകുട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ആട്ടുംകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആട്ടുംകുട്ടി ആട്ടു ആടാണ് ഒരാടിനകത്ത് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ പ്രൈം ലൈഫാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള ഒരാടിനെ കാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാളയാണ് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണേ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അവന് നല്ലത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ ഞാൻ ആദ്യം കാലത്തോട്ട് കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് അരുവ കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണിയിട്ട് കൊടുപ്പിക്കാൻ നോക്കും കുറഞ്ഞ തുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണിക്കത്തില്ല നല്ല തുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അവർ പഠിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വഞ്ചിയുണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് ഇവിടെ 
അങ്ങനെ മനോഹ ഒരു കോലാട്ടൻ കുട്ടിയെ ഭോജന യാഗത്തോടുകൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പാറമേൽ യോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചു ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തുവാ പറയുന്നത് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം മനോഹം ഭാര്യയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിച്ചു പോയി ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യോവയ്ക്ക് കൊടുക്കണം വല്യപ്പച്ചൻ അല്ല വല്യമ്മച്ചയ്ക്കല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പപ്പായുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നല്ലതുപോലെ കുത്തരിച്ചോറും കോഴിയിറച്ചിയും രണ്ട് പൂവമ്പഴവും നല്ല കൂടുതൽ പാലൊഴിച്ച പാൽക്കാപ്പിയും കൂടെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ചത്തിട്ട് അയാൾക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കലേ വിശക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം വശക്കത്തില്ലയോ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ വേറെ മതക്കാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതായിരിക്കാം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം കേട്ടോ വല്യപ്പച്ചൻ അല്ല വല്യ നിങ്ങൾ പണങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എതിരാണത് ഹാലല്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാട്ട് സ്വർഗത്തിനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഗംഭീരിയൽ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ യോഹോവയ്ക്ക് പുണ്യവാളനുമല്ല യോഹോവയ്ക്ക് യോഹോവയ്ക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അഗ്നിജ്വാല യാഗ ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിച്ചു അഗ്നിജ്വാല യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് പൊങ്ങിയപ്പോൾ യോഹോവയുടെ ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ജ്വാലയോടുകൂടെ കയറിപ്പോയി മനോഹയും ഭാര്യയും കണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണു പേടിച്ചു പോയി ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്താഗ്യം യോഹയുടെ ദൂതൻ മനോഹയ്ക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് പിന്നെ പ്രത്യക്ഷനായില്ല അങ്ങനെ അത് യോഹയുടെ ദൂതൻ എന്നും മനോഹ അറിഞ്ഞു അപ്പോഴേ അറിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായിരുന്നു കാരണം ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നാം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മനോഹ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ അവനോട് നമ്മെ കൊല്ലുവാൻ യോഹയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോമയാഗവും ഭോജനയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയിട്ടില്ല കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ആകാശമൊന്നും തീ ഇറങ്ങി വന്നു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാണ് ഹാലേ ലുയ്യ അവൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ നമ്മൾ ചത്തു പോകും ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് നിഷേധാത്മകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് ശാപത്തിൻ്റെ വാക്കൾ പറയരുത് കഷ്ടത്തിൻ്റെ വാക്കൾ പറയരുത് പരാജയത്തിൻ്റെ വാക്കൾ പറയരുത് പട്ടിണിയുടെ വാക്കുകൾ പറയരുത് ഹാലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാം നിങ്ങളെ ബാധിക്കാം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ബാധിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ബാധിക്കാം നിങ്ങളുടെ സഭയെ ബാധിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം പറയരുത് നീ മുടങ്ങി പോടാ നീ മഴയ്ക്കത്തരടാ നീ നോക്കിക്കോടോ നീ റോഡിൽ കൂടെ തെണ്ടി അടക്കാൻ ഇടയായിട്ടില്ല പറയരുത് ഇതാ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ രണ്ട് വെണ്ട വെണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുണ്ടല്ലോ കൃഷി ഒരു വെണ്ട അവിടെ നടുക ഒരു വെണ്ട ഇവിടെ നടുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ വെണ്ട എടുക്ക ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു വെച്ച് പറയാം വേണ്ടേ നീ സുന്ദരിയാകട്ടെ ഓ നിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമായി ഇപ്പം എൻ്റെ നല്ല വേണ്ട ഉമ്മ ഉമ്മ കുറച്ച് സ്നേഹത്തെ കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇപ്പുറത്തെ വേണ്ട എടുക്കി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നേ അങ്ങ് ചത്തു പോട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ ഇത് തഴച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങും സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പറയുന്ന രണ്ട് പശുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഒന്നിൻ്റെ പാല് കൂടും മറ്റേതിൻ്റെ പാല് കുറയും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് നിങ്ങളുടെ വീടിനോട് നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനോട് നിങ്ങളുടെ കാറിനോട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കരുത് ഹാല ലൂയ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അന്നേരം ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇയാളെ കെട്ടാനുള്ള ഗതികേട് എനിക്കുണ്ടായല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആദ്യം വന്ന കല്യാണ ആലോചന അയാളെ കൂടെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ എൻ്റെ നാട്ടുകാരി എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരായിരുന്നു അതെന്ത് ചിലപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിരാശ വരാം വേദന വരാം വിഷാദം വരാം ആ സമയത്ത് ഭാര്യ മറ്റേ ഇണ മറ്റേ തുണ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൽ വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൽ ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കൽ എന്താ പറയണം പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ വാക്കൽ പറയുക ഹാലോ ലുയ്യ എൻകറേജ് ചെയ്യുക തലപിടിച്ച് ഉയർത്തുക ഹാലോ ലുയ്യ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഓർമ്മയുണ്ട് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നും താഴത്തെ വീട്ടിലാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നിരാശനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ
ഇയാളെ കെട്ടിയല്ലോ എവിടെ കെട്ടിയല്ലോ എവിടെയാണോ കെട്ടിയത് എന്ന് പറയാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഹല്ല ലൂയ അനന്തരം ശ്രീ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അവൻ ഷിംഷോൻ എന്ന് പേരിട്ടു ഷിംഷോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാംസൺ എന്നാണ് സാംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ പോലെയുള്ളവൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല പേരിടണം ഹാലലിയ പേരിട്ടു ബാലൻ വളർന്ന് യോവയെ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ചെയ്തു തുടങ്ങി സോറിക്കും ഇസ്തായലിനും മധ്യയുള്ള മഹാദാനിൽ വെച്ച് യോഹോയുടെ ആത്മാവിനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു ഹാലലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ വന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ വരുന്നു പോന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് നദി പോലെ വരുന്നു ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിറവിന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വന്നു പോവുകയല്ല പിന്നെയോ അതെപ്പോഴും കാണും ആരാണ് ഷിംഷോൻ അവൻ സോര എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശക്കാരൻ അവൻ ധാൻ ഗോത്രക്കാരൻ ഇത് ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ദൈവം ഒരാളിനെ എഴുതിപ്പിച്ചാണ് മനസ്സിലായോ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ദൂരെ നിന്ന് ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവരികയല്ല അവരുടെ അതിരിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരാളിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുശിഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ആയിരിക്കും വെള്ളി ഗ്രാമിനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ എഴുന്നേൽക്കുക ഇന്ത്യക്കാരനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ പോകാതിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദൈവത്തിന് വേറൊരു വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ ആരെയോ വിളിക്കുകയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് പോകുക കാശ്മീരിലേക്ക് പോകുക പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകുക ബീഹാറിലേക്ക് പോകുക നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുക ഒറീസയിലേക്ക് പോകുക മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോകുക നമ്മൾ പോകാത്തതിനാൽ നമ്മൾ പോകാത്തതിനാലാണ് വേല നടക്കാത്തത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ ആത്മീക ബലം കൊടുത്തു ദൈവം ചെയ്യാനുള്ളത് ദൈവം ചെയ്തു പക്ഷെ അവൻ അത് നിലനിർത്തിയില്ല അവൻ യവനക്കാരനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപാവരങ്ങൾ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവം കൊടുത്തത് അവൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ തെറ്റ് നിനക്ക് സംഭവിക്കരുത് നിന്റെ ശരീരഘടന നിന്റെ പാട്ട് നിന്റെ പ്രസംഗം നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ കാറ് നിന്റെ ജോലി നിന്റെ അഭിഷേകം നീ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ ആരാണ്ടോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഹി റൂയിൻഡ് ഹിംസെൽഫ് അവൻ ഇതൊക്കെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ തന്നെത്താനാണ് നശിച്ചു പോയത് പതിനാല് അമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ഷിംഷോൺ തിമ്നയിലേക്ക് എന്നു തിമ്നയിൽ ഒരു ഫിലിസ്തീയ കന്യകയെ കണ്ടു അവൻ്റെ കണ്ണിനകത്തോട് അവൻ പാപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫിലിസ്തീയ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ വന്ന് തൻ്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും അറിയിച്ചു ഞാൻ തിമ്നയിൽ ഒരു ഫിലിസ്തീയ കന്യയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവളെ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലരെയും കാണും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിച്ചവർക്കെല്ലാം പറയട്ടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെന്ന് വരാം നമ്മുടെ ഭാവന ചിലപ്പോൾ അവിടെ പേര് ഐഷാ ബീബി എന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണിക്കുട്ടി എന്നായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഭാവനയിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഒരു 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 കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എനിക്ക് അവളെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് എങ്ങനെ ഗെറ്റ് ഹെർ ഫോർ മീ ഇന്ന് പല പെൺകുട്ടികളും പല പുരുഷന്മാരും ഇതാണ് എനിക്ക് അവിടെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ പറയാം കേട്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ പ്ലാൻ ഇടുക ഹാലോ ഹലോ ഈ അഭിഷേകം പോയാലും വേണ്ടിയില്ല അവന് കണ്ണിന് രസിച്ചവളെ വേണമെന്നവൾ വാശി ഓം വാശി പിടിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യഹു യഹുദയെ പറ്റി കാണാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവനും ഈ അബദ്ധം കാണിച്ചു ആരാണ് യഹൂദ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാവീദിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് വല്യപ്പച്ചനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ അനുഗ്രഹം മാത്രം കിട്ടിയവൻ അവനും പോഷത്വം കാണിച്ചു എന്താണ് അവന് ഒരു കനാനിൻ്റെ മകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവളെ വേണം അവൻ്റെ മകനും അത് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു നീ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ബഷീറിനെ കെട്ടി വേറൊരുത്തൻ നിൻ്റെ മോൻ പോയിട്ട് വേറെ ഒരുത്തെ കെട്ടിയാലോ ചന്തയ്ക്ക് അത് പോയിട്ട് മീമിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിരിക്കുന്നു അവളെ കെട്ടിയാലോ നീ കെട്ടാവെങ്കിൽ അവൾക്കെന്താ കെട്ടിയ നീ കെട്ടാമെങ്കിൽ അവൻ എന്താ കെട്ടിയ
അവരൊക്കെ പോയി ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില മാസികാത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാർ ഇന്നാരെ കെട്ടി രണ്ടു പേരും രണ്ട് മതക്കാരാ വളരെ സമാധാനമുണ്ടെന്ന് അവർ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അത് മാസികക്കാരുടെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അവരുടെയൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചാട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയായ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയായ പുരുഷനോട് ചോദിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരാൾ പറയട്ടെ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ മക്കളെ അതുപോലെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പ്രാളപ്പെട്ട് പറയുന്നു അറിയാം ഈ അബദ്ധം കാണിക്കരുത് ശിംഷൻ കാണിച്ച അബദ്ധം നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് യേശാവ് കാണിച്ച അബദ്ധം നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് യഹൂദ കാണിച്ച അബദ്ധം നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് അന്യമതക്കാരിയായിട്ടുള്ള അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വേറൊരാളിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മനോഹയും ഭാര്യയും മോൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് വാക്യം പൊന്നു മോനെ അഭിഷക്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമേ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസാഖിൻ്റെ യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവ കഥകഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലയോ എന്നിട്ട് അവനെന്താ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവളെ എടുത്തു തരണം എനിക്ക് അവളെ ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഗെറ്റ് ഹർ ഫോർ മീ ഷി പ്ലീസ് സെറ്റ് മീ വ ഒരാളിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ മക്കളും ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ അയച്ചത് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ബാച്ചുലേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തല്ല മാസ്റ്റേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വന്നിട്ട് എൻ്റെയൊക്കെ വിവരം പറയണം ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം നിന്ന് കാണുക ദൂരം നിന്ന് സംസാരിക്കുക അടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അവനെന്താ പറഞ്ഞു ഘട്ട് ഹർ ഫോർ മീ വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവളെ തന്നെ വേണം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഷിംഷോൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും കൊണ്ടുപോയി ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് എങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നോ ദി വെൻ ഡൗൺ അമ്മയും അപ്പനും അവൻ പോയത് മാത്രമല്ല അവരെയും താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നീ അന്യജാതിക്കാരിയെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നീ അന്യജാതിക്കാരനെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നീ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ യു ആർ ഗോയിങ് ഡൗൺ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ ചത്തതിനെ കൊന്നു തൊട്ടു പാടില്ല നാസിർവർദ്ധക്കാരനെ മരിച്ചതിനെ ഒന്ന് ഞാൻ തൊടാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒരിക്കൽ താഴോട്ട് പോയാൽ പിന്നെയും 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 താഴേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത നീ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത ഇവൻ ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ഡൗൺ ഹാലിയ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു അവന് പ്രാ ദൈവമില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ആരാധനയില്ല അവൻ സുഖം തേടി നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ജഡത്തിൻ്റെ സുഖം തേടി നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിട്ട് അവൻ തീർന്നു ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് വായിക്കാൻ പോവാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന് സ്ത്രീക്ക് വീട്ടുകാര്യം ബിസിനസ് സഭാകാര്യം ദൈവവേല നന്നായി വളരെ നന്നായി പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി മനോഹരമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തകർക്കാം ദൈവത്തിന് അപമാനം വരുത്താം അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ ഷിംഷോൻ കൃപാവരത്തിൻ്റെ അഭാവമില്ലായിരുന്നു സ്വഭാവ ഗുണത്തിൻ്റെ അഭാവം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അന്ധനാക്കുവാൻ അവ മതിയായിരുന്നു അടുത്തത് ഷിംഷോൻ ഫേമസ് ആയി ഹീറോ ആയി സന്തോഷവാനായി പക്ഷെ തുടരെ തുടരെയുള്ള പോഷത്വം ബ്ലണ്ടർ അവനെ നശിപ്പിച്ചു അടുത്തത് നിൻ്റെ ഭാവി ഇന്നത്തെ ദൈവകൽപ്പനയുടെ അനുസരണമെന്ന വ്യാപരിയിൽ തൂങ്ങുന്ന വലിയ കഥകളാണ് അതിനു പകരം പാപത്തിൻ്റെ തുരുമ്പിച്ച വ്യാപരികളിൽ തൂക്കിയിട്ടാൽ കഥകും പോകും നീയും പോകും പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവസ്നേഹമോ ദൈവവചന ധ്യാനമോ യാഗമോ യാഗപീഠമോ അവനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവനിൽ പ്രതികാരേച്ഛ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഹ കഷ്ടം ഇനിയും ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ദൈവം അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടി അല്ലായിരുന്നു അവൻ പാപത്തിൻ്റെ വള്ളത്തിൽ ലോക ഇമ്പങ്ങളുടെ തിരമാലകൾ ആടിക്കളിച്ചു പക്ഷേ ഒടുവിൽ അതെ അതാണ് പ്രധാനം ഒടുവിൽ ഇതാ ദുഃഖപര്യായി ദുഃഖപര്യവസായി ആയി അവസാനിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ്റെ തലയിലെ ജഡ ഏഴും കളഞ്ഞു ഏഴ് ജഡയുണ്ടായിരുന്നു ഏഴും കളഞ്ഞു അവൻ്റെ ശക്തി അവനെ വിട്ടുപോയി വാക്യം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് പിന്നെ അവൾ ഷിംഷോനെ ഫിലിഷ് ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ ഉറക്കം ഉണർന്നു യോഹോ തന്നെ വിട്ടു എന്നറിയാതെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല പോയത് കാര്യം ആര് ഒരു പന്നപ്പെണ്ണിൻ്റെ മടിക്കറി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വേദ എഴുതിക്കുന്നേ ഞാൻ മുമ്പിലത്തെ പോലെ കു
വാക്യം അനന്തരം ഫലിഷ്ഠ പ്രഭുക്കന്മാർ നമ്മുടെ വൈരിയായ ശിംശോനെ നമ്മുടെ ദേവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ദേവനായ ദാഗോവിന് ഒരു വലിയ ബലി കഴിക്കാനും ഉത്സവം ഘോഷിക്കുവാനും ഒന്നിച്ച് കൂടി വന്നു നമ്മുടെ ദേവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ ആ ഹല്ലേലിയ പറയുന്നവനെ ആ വേദത്വം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനെ ആ പ്രൈസ്തലോട് പറയുന്ന സഹോദരിയെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ പാപമായിരുന്നു പാപത്തെ നാം ഭയപ്പെടണം പാപത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിൻ്റെ മുടി മുറിച്ചു കളയുവാൻ നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കവർന്നെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നിനക്ക് മോഷ്ടിക്കാനൊക്കും കള്ളം പറയാനൊക്കും വൃത്തികേട് കാണിക്കാനൊക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടിക്കാൻ ഒക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നിൻ്റെ മുടി മുറിഞ്ഞു പോയാൽ നിൻ്റെ അഭിഷേകം പോയാൽ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ എന്ത് ലാഭം ഇരുപത്തിനാലാമത് വാക്യം പുരുഷാരോഹനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശം ശൂന്യമാക്കുകയും നമ്മൾ അനേകരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ വൈരിയെ നമ്മുടെ ദൈവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ദേവനെ പുകഴ്ത്തി അവനെ മുമ്പിൽ വർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവർ ആനന്ദത്തിലായപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കളിക്കാൻ ശിംഷോനെ കൊണ്ടുവരുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു ശിംഷോനെ കാരാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുത്തി അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ കളിച്ചു തൂണുകളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അവനെ നിർത്തിയിരുന്നു വേദനാജനകമായ ഒരു കഥ ആരായിരുന്നു അവൻ വലിയ ക്രൂസേഡിൽ പ്രസംഗിച്ച ആള് ആരാണ് അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമായ മനുഷ്യ സൗഖ്യ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അവൻ വലിയ 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 കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് നല്ല സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കോമാളിയെ പോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഹാളേലിയ എന്താ കാര്യം അവൻ അതികായകനാണെന്നൊക്കെ ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര മനസ്സിലുള്ളു അല്ല സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണ അവൻ വേദനാഥ് തെളിവുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ സാധാരണക്കാരൻ പക്ഷേ അവൻ്റെ കഴിവ് അവൻ്റെ നീളത്തിലായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ കഴിവ് അവൻ്റെ ചങ്കുവരിവിലായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ആരോഗ്യം അവൻ്റെ കൈയുടെ മസിലിനകത്തായിരുന്നില്ല പിന്നെയും അവൻ്റെ ഏഴ് ജടകളിലായിരുന്നു ഏഴ് വിളക്ക് ഏഴ് ജട അവൻ ശോഭിച്ചവൻ ഇതാ കോമാളിയെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ശിംഷൻ തൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച ബാല്യക്കാരനോട് കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു ചെറുക്കൻ അവനെ വെള്ളയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം വലിയ ശക്തിയുള്ളവൻ ഹാലോ ലുയ്യ അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയവൻ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാലിനോട് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന തൂണ് ചാരി ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവനെ തപ്പി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാ നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെട്ടിലായിപ്പോയാൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്കൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ കാണിച്ചു തരും ദൈവം നിനക്കൊരു ഉപാധി കാണിച്ചു തരും ദൈവം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു ബലഹീനത കാണിച്ചു തരും നിനക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു തരും ഹാള ലുയ്യ അവൻ കണ്ടു അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് തൂണുകളുണ്ട് ഇവിടെ മൂവായിരം പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊരവസരമാണ് ഹാള ലുയ്യ നീ ഒരു വെട്ടിലായാലും എഴുതിയെടുക്കാം നീ ഒരു വെട്ടിലായാലും ശരി അത് വലിയ ഒരു 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 മുഖാന്തരമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും ഹാള ലുയ്യ ഒരു മോക്കാബന മുസിബത്ത് മെ പസഗിയ ഫ്രിബിയൂസ് പരമേശ്വർ ഹൗസ്കോ ഏക്ക് മോക്കാബന സക്ത ഹാള ലുയ്യ വലിയൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് തൂണുണ്ട് എന്നെ കാണിച്ചു എന്നാട്ടെ ക്ഷേത്ര പുരുഷന്മാർ ഒത്തിരിയായിട്ട് മൂവായിരം പേരുണ്ടായി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ശിംഷാൻ യോഹോബയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവായ യോഹോബേനെ ഓർക്കണമേ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫലിസ്റ്ററോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം ഈ പ്രാർത്ഥ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എൻ്റെ ശക്തി നടവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവനും പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്നാണ് ഹാൾ ഏരിയ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെ വിട്ടതിന് ശേഷം പറയുന്നത് കേട്ടാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഗൾഫിൽ പോയി താമസിക്കുന്നവർക്ക് പറയുകയാണ് ബോംബെയിൽ പോയി താമസിക്കുന്നവർക്ക് പറയുകയാണ് അമേരിക്ക പോയി താമസിക്കുന്നവർക്ക് പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് പറയുകയാണ് അമ്മയപ്പന്മാരെ വിട്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ഭക്തി പോയി അവൻ്റെ ആരാധന പോയി അതിനെന്ത് പറ്റി അവൻ്റെ ജീവിതം പോലും വചനപ്രകാരം അല്ല അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വചനപ്രകാരമല്ല ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവൻ്റെ അമ്മയപ്പൻ വിശ്വസന്മാരായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ മറന്നുപോയി യാക്കോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ജോസഫ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവൻ മറന്നുപോയി മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഫലിസ്തോട് രണ്ട് തെറ്റാണ് അവൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കർത്താവെ ഞാൻ ദീർഘായുഷോടെ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതുവരെ പറ്റിയ തെറ്റ് എനിക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ ഈ ജവ ജനത്തെ
പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അവിടെ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണം ഷിംഷോൻ പോയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അവൻ്റെ അഭിഷേകം പോയി അവൻ്റെ സന്തോഷം പോയി അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പോലും തെറ്റായിട്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വന്തം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവകൃപ അവൻ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ദൈവകൃപ അവൻ സ്വന്തം സുഖത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ദൈവകൃപ നീ പറയുന്ന പ്രതികാരം നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു മുൻകോപം കൊണ്ട് ജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ അവൻ ശത്രുവിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടു മരിച്ചു ആളേ ലൂയ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ബട്ട് ഗാഡ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ മരിച്ചു ആ കെട്ടിടം വീണു അവൻ തള്ളി തള്ളിയപ്പോൾ ആ കെട്ടിടം താഴെ വീണു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് അവസാനം മറുപടി കിട്ടിയേ ആ കെട്ടിടം വീണ് മൂവായിരം പേര് മരിച്ചു അവനും മരിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പിതൃഭവനും ഒക്കെയും വന്ന ചെന്ന അവൻ എടുത്ത സോരയ്ക്കും സ്ഥായികളുടെ മധ്യേ അവൻ്റെ അപ്പനായ മനോഹയുടെ ശ്മശാന സ്ഥലത്ത് അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അവൻ ഇസ്രായേലിന് ഇരുപത് സംവത്സരം ന്യായപാലനം ചെയ്തു ഹല്ലേ ലുയ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു വാക്യം സുന്ദരം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹാലേ ലുയ അവൻ്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുവാൻ പിശാജിന് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തില്ല ദൈവം എഴുതി എഴുതാത്ത ഒരു കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും വന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരിച്ചത് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടെ മാത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ മാത്രം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ മരിക്കട്ടെ അവൻ മരിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മോശയെ പോലെ അബ്രഹാമിനെ പോലെ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചു അവൻ അവരോടൊപ്പം മരിച്ചു അവൻ്റെ നീ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കൂടെ വന്നു വലിയ ആലയമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ കല്ലുകൾ കിടക്കുകയാണ് പത്തടി നീളം പന്ത്രണ്ടടി വീതിയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ കല്ലുകൾ വലിയ ഇത്രയും ഘനമുള്ള കല്ലുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പത് പോലുള്ള മണ്ഡപം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അതെല്ലാം കൂടെ താഴെ വീണു അതിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് പപ്പടം പൊടിയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും മൂവായിരം പേര് പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കൂടെ വന്ന കല്ല് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ഒരു കല്ല് പിടിച്ചേ അപ്പുറത്തോ പിടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു മാറി അവൻ പിടിച്ചോ എളോ 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 നോക്കിക്കേ ഇവിടെയില്ല പിന്നെ അടുത്ത അപ്പുറത്ത് ചെയ്യാം പിടിക്കാം പിടിക്കാം അവിടുത്തെ പിടിക്കാം എല്ലാവർക്കും പിടിക്കും കാരണം വളരെ താഴെ വീഴാൻ കണ്ടോ പിടിച്ചോ ചോദ്യം പിടിച്ചാണ് പിടിക്കാം ഇവിടെയില്ല അവസാനം ഓർത്തി എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് പിടിക്കാം അത് ശിംശോന എങ്ങനെ അറിയാം മൂവായിരം പേര് ഇത്രയും വലിയ കല്ല് പത്ത് പ പത്തടി നീളം പത്തടി വീതി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ഘനമുള്ള കല്ലിനടിയിൽപ്പെട്ട് മാർബിൾ കല്ലിനടിയിൽപ്പെട്ട് കിടന്നാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ശിംശോൻ ആരാണ് എനിക്കറിയാം ഈ മണ്ഡപം വീഴുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിംഷോൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന പാരഗ്രാഫ് എഴുതുവാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പിശാജിന് അവസരം കൊടുത്തില്ല അവൻ എന്നെ വിജയശ്രീ ലാളിതനായിട്ട് മരിക്കുവാൻ അവ അവതരിക്കാൻ അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ മനസ്സിലായി ഹാളായ ലൂയ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവാവെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവതി ശിംഷോൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ശിംഷോൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഹാളായ ലൂയ ഒന്ന് ഹാലേ ലുയ ശിംഷോൻ നിനക്ക് ഞാൻ ശിംഷോണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകാം ശിംഷോൻ ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാട്ട് നിനക്ക് ദൈവം രണ്ടാമത് ഒരവസരം തന്നാൽ നീ അങ്ങനെ ജീവിക്കാം അവൻ പറയും ഞാൻ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ മാത്രം സേവിക്കും നം രണ്ട് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല മൂന്ന് അന്യജാതിക്കാരിയെ അന്യജാതിക്കാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല നാല് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചിലവഴിക്കത്തില്ല അഞ്ച് പ്രതികാരാക്ഷയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല ആറ് ഞാൻ വചനം പഠിക്കും വചനം ആരാധിക്കും മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് ദൈവകൽപ്പന പഠിക്കും പാലിക്കും ഏഴ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുരുഷൻ നന്നായി ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കും നാട്ടിലായാലും ഗൾഫിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും എവിടെ അവസാനം ഞാൻ പോഷനായി മരിക്കുവാൻ ഇടയായി തരത്തില്ല യാക്കോബ് അന്യ നാട്ടിൽ ഇരുപത് വർഷം ജീവിച്ചു ജോസഫ് അന്യനാട്ടിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ ഭക്തി വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഷിംഷോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ഷിംഷോൻ കാണിച്ച പോഷത്തിന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കത്ത
അങ്ങനെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ദൈവവൈതരായി ജീവിക്കും ഷിംഷോന് പറ്റി അബദ്ധം ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല ജോസഫിനെ പോലെ യാക്കോബിനെ പോലെ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും സ്വന്തം നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായിരുന്നാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയിരുന്നാലും ഞാൻ ദൈവത്തെ മാത്രം സേവിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആകെ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തവരെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കപ്പ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യവചനം പ്രൈസ് അല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം പ്രിയ അങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എത്ര അനുഗ്രഹത്ത് അനുഗ്രഹതമായ ഒരു വചനമാണ് എത്ര നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതായ വചനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ച് കാണുമായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രൈസ് അല്ലോ ദൈവ പ്രിയമുള്ളവരെ ഐ മീൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് തൻ്റെ വചനത്തെ നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കേട്ട ആലോചനന് മുമ്പിൽ ദൂതിന് മുൻപിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്താം ആ മീൻ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്താം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം പ്രൈസ് അലോൻ ഹാല ലൂയ നിസ്തുലിമാർന്ന ഞങ്ങൾക്കാവെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് പകൽ നിനസന്നിധിയിൽ ഇപ്രകാരം ആ മീൻ ആരാധനയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ പാട്ടുകളിലൂടെ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആ മീൻ നിൻ്റെ ഉപദാസനിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച സ്നേഹത്തിനായി കരുതലിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു നാഥ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് ഹൃത്യമായി സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം നാഥനെ ഈ വചനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ നടക്കുവാൻ ഈ വചനമനുസരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപകളെ പകരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ താങ്ങിക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങൾ താഴുമ്പോൾ കരം പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് ശത്രു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മീൻ നഷ്ടങ്ങൾ ആ മീൻ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഭവിപ്പാം ദുഃഖം വേണം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീതെ ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപകളെ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തുളകളെ മണക്കിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്റെ മക്കളെ നീ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി നൽകി വിടുതൽ നൽകി ആശ്വാസം നൽകി ഉറപ്പ് നൽകി എന്നുള്ളതായ വളരെ കർത്താവെ ഉറപ്പോടെ ദൈവസന്നിൽ നിന്നും കർത്താവെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ നീ അവരെ നിസ്സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വൻ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഹലല്ലൂയ പറയുന്നതായ സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ അവിടുന്ന് പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ സന്നിധി ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരാഴ്ച വരുന്ന ആഴ്ച നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തി അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവ് സഭകളെയും ഹാലില കൂട്ടായ്മകളെയും ആ മീൻ ദേശത്തെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ അത്ഭുത കരങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പരിപാലിക്കണമേ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തിരുനാമത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമാർന്ന നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താം ആശീർവചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പിതാവാം ദൈവത്തിന് സ്നേഹം പുത്രൻ തമ്പുരാൻ്റെ കൃപ നിരന്തരമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസം നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയത്തിന് മീതെ ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ എന്ന് പകൽ ജീസസ് ഫാമിലിയിൽ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്ക് ഉള്ളതായ സ്നേഹത്തെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ആഴ്ച ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജയത്തോടെ നടത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ദൈവിക പരിപാലന ദൈവം നമ്മൾ നടത്തുമാറാക